jag heter Agustin Moro och är produktionsdesigner i det här projektet. Produktionsdesigner arbetar med allt som har med estetik att göra. Jag jobbar framförallt med tre avdelningar. Då gör man väldigt tajt med kostymör, maskör och scenografen. Försöka hålla liksom den röda tråden som sträcker sig över liksom hela tv-serien. Oavsett om man byter regissör eller liksom fotograf. Men det finns alltid en produktionsdesigner som är ansvarig på, på estetiken helt enkelt. My name is Giovanna Remes and I am the set designer, art director for Jordskott. I'm working very close with Agustin Moron, who is our production designer. After his overall design and his, his ideas, we've been making and building the community that is Silverhead. And my job in that is to make all the designs happening, to find locations that we like and to bring in the world of Silverhead into the places that we, uh, we found in Sala. Det som lockade till projektet var, alltså framförallt var liksom att det var, det var Henkes idé, att han ville göra något annat och han är väldigt duktig på, på det han gjorde då. Liksom. Så nummer ett idé, att det var Henkes idé. Jag litar väldigt mycket på honom och typ allt som man gör blir bra. Och sen nummer två, att alltså jag tyckte liksom att det var en fantastisk historia att berätta. Historia jordskott finns även i andra platser i världen, i Argentina jag kommer ifrån och det händer saker här och där. Och då tyckte jag att det var väldigt bra. Det hade inte gjorts förut, framförallt här i Sverige. This community of Silverhead, we know it quite well. The Swedish public will definitely know it. And I think also the international, there's bits and pieces of it that really show something that we've seen before. But it's just like on the edge of that, there's this mystical world. And it's just like a break between the two of those, when they just slowly start to integrate. That's the most exciting thing about Jorskal, I think, where we have some characters that you don't really know where to put them. Och fysiskt är vi då det som vi kallas det Ilvas lägenhet. Det har vuxit med tiden. När jag såg den på så här, det är det klart att jag måste vara här. Det här är en gammal stenlaboratorium. Och sen tjatade jag verkligen för att vara här. Jag ville göra något väldigt speciellt av, av hennes plats. Att hitta liksom den balansen mellan det, alltså fantasy och realism i samma plats. Det är liksom Ilvas plats är liksom där möts skogen och verkligheten. Hon skulle ha liksom en massa blommor och växter och sånt. Och då tänkte jag jobba direkt från taket. Liksom. Allt som är på golvet. Är syns aldrig. Det tar mer plats och det stör liksom filmarbetare än, <laughs> än det man filmar på. Ilva was a challenge that was most to work with. She harvests and she, she does everything by herself. She saves the water and she takes care of her plant and she does these medicines. I mean, she has this outfit as a uh, bag lady. So we kind of started talking about how, how do you How do you live a life like that? I think we started with like how to grow things in your own apartment, ecological farming. And from that we just kept building on. So I would say that the that the characters that has had the most special homes has been the ones with absolutely most works and really stressful, but the most most exciting. Den som jag haft med ont i magen för var det på listationen. Det fanns kanske fyra, fem veckor kvar för inspelning och vi hade ingen att kanske överhuvudtaget. We had quite a challenge to find this place. We looked at a different locations for a long time. So in the end we were kind of panicked. <laughs> Men när vi väl skaffade den liksom, då jobbade vi som fan och gick runt där. Så det, det tyckte jag var den svåraste. Det var inte komplicerat, det var det inte. Det var svårt för att vi hade inte den. Men eh, vi kom i kapp och det blev väldigt bra. It's been a really close work with the Henrik, the director. And it's been really exciting because they have lived with the story for so many years. So if you have any question you've ever had during this project, they will always have the answer. Or they will help you find it in, 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 in really small details or, or a whole long backstory. So since this 
project has been going on for such a long time, you also get really involved, more involved than, than other projects that I've been working on before. It just flowers out to something bigger the whole time. It's, there's always another level. Här är bara ytan tror jag. Uh, jag tror att vi har fått smaka en historia uh, av många som finns uh, i Silberhög. It is a huge universe that we have built. For me it's just in the beginning of, of a really cool journey. And uh, I'm so happy that, that the dream that I had to create something new was so well received by critics and, and the audience in Sweden. And now we look forward to you know, release it to, to the rest of the world.